அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஃபாத்திமா ரோஸ்ரி நான் இப்பொழுது திருக்குறளை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி தர வந்திருக்கேன் சரியா திருக்குறள் திருக்குறளை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் திருக்குறளை இயற்றியவர் யாரு திருவள்ளுவர் நம்ம இதுவரைக்கெல்லாம் வந்து திருக்குறளை பற்றி நம்ம எதுவுமே படிச்சிருக்க மாட்டோம் இப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் புதுசாக படிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த தமிழை இந்த படிக்கும்போது புதுசு போல தெரியும் ஏதோ ஒரு இதில் படிக்கிறத மாதிரி அப்படி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இந்த திருக்குறள் இந்த திருக்குறளை இயற்றியவர் வந்து திருவள்ளுவர் இங்கே பாருங்க இவர் தான் திருவள்ளுவர் இவரு கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணி வச்சிருக்காரு இதில் வந்து ஒரு ஓலைச்சுவடி வச்சிருக்காரு இந்த ஓலை இது இதுக்கு பேர் வந்து ஓலைச்சுவடி அதுக்கு பேர் என்னது ஓலைச்சுவடி அந்த நே அந்த காலத்துலலாம் வந்து பேப்பர் கிடையாது பென்சில் கிடையாது பென்னு கிடையாது எந்த ஒரு திங்ஸுமே கிடையாது அதனால அது வந்து அவங்க எப்படி எழுதுனாங்கன்னா இந்த ஓலைச்சுவடியில இந்த ஆணியால எழுதப்பட்ட எழுத்து தான் காலத்தினால் அழியாததாக இருக்கிறது அதுதான் திரு திருக்குறள் திருக்குறள் அவர் வந்து எதிர் எழுதினாரு இந்த ஓலைச்சுவடியில தான் எழுதியிருக்காரு சரி இந்த நம்ம இந்த இப்ப வந்து இந்த திருக்குறளை பத்தி பார்க்க போறோம் திருக்குறள் திருக்குட்டல் குரல் இதை எப்படி பிரி சேர்த்து எழுதுனா திருக்குட்டல் குரல் திருக்குறள் சரியா இதை வந்து நம்ம இப்படிதான் எழுதணும் திருக்குறள் திருக்குறள் அப்படி சொல்லி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எழுத பேசக்கூடாது திருக்குறள் அப்படிதான் சொல்லணும் இப்போ இந்த திருக்குறளை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் தான் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு இவருடைய முழு டீட்டெயில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகல இதுவரை தெரியல அவர் எங்க பிறந்தாரு சில பேர் சொல்லியாங்க சென்னை மயிலாப்பூர்ல பிறந்தாருன்னு ஆனா சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல மதுரையில பிறந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல அவரு கன்னியாகுமரியில பிறந்தாருன்னு ஆனா அவர் எங்க பிறந்தாரு எங்க வாழ்ந்தாரு எங்க வாழ்ந்தாரு அப்படின்றது ஒண்ணுமே தெரியல அவர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முன்னாடியே அவருடைய காலம் அதனால அது அவருடைய நூல் குறிப்பு எதுவுமே கிடைக்கல எல்லாமே வந்து செவி வழி செய்துதான் சரியா அப்ப இந்த திருவள்ளுவரை பத்தி நமக்கு எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே இது வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை அதனால நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் திருவள்ளுவரை பத்தி ரொம்ப படிக்கணும் அவர் எழுதின நூல் வந்து திருக்குறள் அந்த திருக்குறளை பத்தி நம்ம இப்ப படிப்போம் சரியா பாருங்க திருக்குறள் அப்ப இவர் வந்து இந்த திருக்குறள இருந்து மொத்த திருக்குறள் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறள் பா எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க இந்த திருவள்ளுவர் எழுதிய மொத்த திருக்குறள் எவ்வளவு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறள் நீங்க கேட்கலாம் மேம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறளையும் ஒரே அடி எழுதினாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க ஆனா அவரு அது என்ன செய்யல ஒரே அடியா எழுதவில்லை அதை எப்படி எழுதினாருன்னு சொல்லி கேட்டா அதிகாரமா பிரிச்சிருக்காரு இத வந்து எத்தனை அதிகாரம்னா நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரமா பிரிச்சிருக்காரு இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறளையும் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரமா பிரிச்சிருக்காரு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பெருக்கர் பத்து இந்த அதிகாரத்துக்கு அதிகாரத்தின நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரத்துக்கு ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்களை எழுதியிருக்காரு எத்தனை பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு பத்து பாடல்கள் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பெருக்கள் பத்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி மு முப்பது திருக்குறள் இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டா தெரியல அதிகாரம் எத்தனை அதிகாரம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் ஒரு அதிகாரத்துக்கு எத்தனை பாடல் பத்து பாடல்கள் எத்தனை பாடல்கள் பத்து பாடல்கள் வச்சு அவர் என்ன செய்திருக்காரு எழுதிருக்காரு இப்ப நம்ம கிளியராச்சுதான் மொத்த திருக்குறள் எவ்வளவு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது அதிகாரம் எவ்வளவு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஒரு அதிகாரத்துக்கு எத்தனை பாடல் பத்து பாடல்கள் அப்ப பத்து பெருக்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறள் சரியாச்சா இப்ப உங்களுக்கு சரி அடுத்து பாருங்க இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரத்தையும் ஒரே அடி எழுதினாரா இல்ல இத வந்து எப்படி எழுதியிருக்காருன்னு கேட்டா மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்காரு எத்தனை பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காரு மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்திருக்கிறார் பாருங்க அறத்துப்பா பொருட்பா காமத்துப்பா அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் அப்படி மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்காரு இந்த அறத்துப்பால்ல வந்து முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் அறத்துப்பால் எத்தனை அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் 
அடுத்து பொருட்பால் எத்தனை எழுபது அதிகாரம் பொருட்பால் எத்தனை அதிகாரம் எழுபது அதிகாரங்களை அடுத்து காமத்து பால் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் காமத்து பால் எத்தனை இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் அப்ப இந்த அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டும் போது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களை எழுதி இருக்காரு எத்தனை அதிகாரத்தை எழுதி இருக்காரு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரத்தை எழுதி இருக்காரு சரி இப்ப இது நமக்கு கிளியர் ஆச்சு இல்லையா அடுத்து பாருங்க இந்த திருக்குறளை வந்து எப்படி எழுதுறனா பெரிய பாடலாற்றமா எழுதக்கூடாது அவர் எப்படி எழுதி இருக்காருன்னா இரண்டு வரிகள்ல தான் எழுதி இருக்காரு இரண்டு இரண்டு வரிகள்ல தான் திருக்குறள எழுதி இருக்காரு இரண்டு நீங்க கேட்கலாம் மேம் ரெண்டு வரியா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு ஆனா அது வந்து என்னது இரண்டு வரியில தான் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறளையுமே என்ன செய்திருக்காரு அந்த இரண்டு வரியில தான் அவர் என்ன செய்திருக்காரு எழுதி இருக்காரு இப்ப பாருங்க நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்றேன் இங்க பாருங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இப்ப தெரியுதா இங்க பாருங்க ரெண்டு வரிதான் இது இதுல ரெண்டு வரியில எத்தனை சொல்லுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏழு சொற்கள் தான் இருக்கும் பாருங்க இதுதான் ஒரு சொல் அகர ஒரு சொல் முதல ஒரு சொல் எழுத்தெல்லாம் ஒரு சொல் ஆதி அப்ப மேல உள்ள வரி வந்து எத்தனை சொல்லுன்னு கேட்டா நான்கு சொற்களை உள்ளடக்கியது மேல உள்ள சொற் மேல உள்ள வரி எத்தனை சொற்களை உள்ளடக்கியது நான்கு வரிகளை உள்ளடக்கியது கீழே உள்ள வரி வந்து எத்தனை சொற்களை உள்ளடக்கியது என்றால் மூன்று சொற்களை இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறளுமே இவ்வாறுதான் இருக்கும் மேல நான்கு சொற்களும் கீழே வரியில மூன்று சொற்களுமாக இரண்டு வரிகளை உள்ளடக்கியது சரியா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா நீங்க சொல்லலாம் மேம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் மாதி பகவன் முதற்றே உலகு எனக்கு லைனா நான் எழுதுற ஒரே லைன்ல நான் எழுதி முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது தவறானது திருக்குறளை அப்படி எழுதக்கூடாது மேல நான்கு சொற்கள் இந்த சொற்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சீருன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சீர் இரண்டு சீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப மேல உள்ளது வந்து எத்தனை சீர்னு கேட்டா நான்கு சீர் மேல உள்ள வரி எத்தனை சீர் நான்கு சீர் அப்ப கீழே உள்ள வரி எத்தனை சீர் மூன்று சீர் அப்ப மூன்று சீர சேர்க்கும் போது ஏழு சீர் அப்ப திருக்குறள் மொத்தம் எத்தனை இரண்டு அடி எத்தனை சீர் ஏழு சீர் புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு சரி இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சுதா அடுத்தது பாருங்க இந்த திருக்குறளுக்கு வந்து ஒரு உலக ஒரு அதாவது என்னன்னு கேட்டா மத்த எந்த நூலுக்குமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு வந்து இந்த திருக்குறளுக்கு இருக்கு அது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் என்னது மேம் அப்படி என்ன ஒரு சிறப்பு உண்டு அப்படின்னுட்டு இந்த திருக்குறளை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா உலக பொதுமறை இங்க பாருங்க உலக பொதுமறைன்னு சொல்லிட்டே சொல்றாங்க எந்த ஒரு குரலுக்கு எந்த ஒரு நூலுக்குமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு இந்த திருக்குறளுக்கு உண்டு இந்த திருக்குறளை வந்து எத்தனையோ பேர் மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்காங்க எத்தனையோ மொழியில வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்காங்க ஆனா அதனாலதான் இதை வந்து என்னது உலக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து இது உலக பொதுமறை இது எல்லாம் இப்ப இந்த திருக்குறளை பாத்தீங்கன்னா யார பத்தி எந்த கடவுளை பத்தியும் தனி குறிப்பிட்டு சொல்லல எந்த தெய்வத்தை பத்தியும் சொல்லல எந்த மதத்தை பத்தியும் சொல்லல யார பத்தியுமே தனியாட்டு சொல்லல மொத்தத்திலேயே அவர் வந்து என்னது ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் இதுக்கு வந்து என்னென்ன பேரு உலக பொதுமறை இப்படி இந்த உலக பொதுமறைய தந்த திருவள்ளுவருக்கு நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல என்னது இருக்காங்க பாத்திருக்கீங்களா நீங்க திருவள்ளுவருக்கு என்று கன்னியாகுமரி கடல்ல முக்கடலும் சங்க சங்கமிக்க இடத்துல என்ன செய்திருக்காங்க ஒரு பாத்தீங்களா ஒரு சிலை வடிச்சிருக்காங்க கடல்ல விவேகானந்தர் பாறைக்கு பக்கத்திலேயே என்ன செய்திருக்காங்க அவருக்கு வந்து ஒரு சிலை வடித்திருக்காங்க அந்த சிலையினுடைய உயரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரத்துக்கு சிலை வச்சிருக்காங்க எத்தனை அடி உயரத்துக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரத்துக்கு அவருக்கு வந்து ஐயன் திருவள்ளுவருக்கு வந்து ஒரு சிலை வடிச்சிருக்காங்க அது நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெருமை நம்ம நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல நம்ம மாவட்டத்துல திருவள்ளுவருக்கு ஒரு சிலை அமைச்சிருக்காங்கன்னு அது நமக்கெல்லாம் பெருமை தானே ஆஹ் அதனால அந்த உலகமே போத்துற திருக்குறளை எழுதுன திருவள்ளுவருக்கு சிலை அமைச்சது நமக்கெல்லாம் என்னைக்கும் உள்ள ஒரு 
பெருமை நீங்க எல்லாம் நல்ல தைரியமா சொல்லுங்க ஐயோ எங்க நான் எங்க மாவட்டத்துல தானே திருவள்ளுவருக்கு சில வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுங்க நல்லா பெருமையா சொல்லிக்கோங்க சரியா சரி இப்ப நமக்கு இது ஃபுல்லா கிளியர் ஆச்சுது இதாச்சுதான் திருக்குறளை ஏற்றியவர் யாருன்னு தெரியும் திருவள்ளுவர் மொத்த திருக்குறள் எவ்வளோ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறள் அதிகாரம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரம் ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்கள் வீதம் மொத்த எத்தனை அதிகாரங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களை ஏற்றினார் இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரத்தையும் மூன்று பெரும் பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா அறத்துப்பால் பொருள்பால் காமத்துப்பால் சரியா இந்த அதனால இந்த உலக பொதுமுறை என்று திருக்குறளை சொல்றாங்க இப்ப இந்த இது சரியாச்சா இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து என்னது ஒரே திருக்குறளை பத்தி ஒரு கதை சொல்றேன் இப்ப நமக்கு எல்லாம் கதை சொல்றது பிடிக்கும் இல்ல இப்ப பாருங்க திருவள்ளுவர் வந்து இரண்டு அடிகள்ல தான் சொல்லியிருக்காரு ஆனா இரண்டு அடியில் அவர் சொன்னதும் அது வந்து பாருங்க நமக்கு எந்த என்னது எவ்வளவு பெரிய கருத்து அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி ஒரு இதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கதை சொல்லி தரேன் அந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த கதை வந்து என்ன செய்யும் புரியும் ஒரே கிராமத்துல வந்து ஒரு பையன் ஏழை மாணவன் இருந்தான் அவனுடைய பேர் வந்து ராமு அவன் என்ன செய்வான்னா உங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் தான் அவன் படிக்கிறான் அவன் என்ன செய்வான்னா தினந்தோறும் நடந்துதான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பான் அவனுக்கு வந்து அப்பா கிடையாது அவங்க அம்மா வந்து அஹ் கூறி வேலை செய்துட்டு தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அவன் வந்து டெய்லி பள்ளிக்கூடம் போகும்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சட்டை கிடையாது ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்வான் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் அந்த மாதிரி அவன் ரோடோரமா போயிட்டு இருக்கும் போது என்னாச்சுது ரோட்ல வந்து ஒரு பர்ஸ் கிடக்குது அவன் என்ன செய்யறான் ஓடி போய் அந்த பர்ஸ எடுக்கணும் அந்த பர்ஸ எடுத்து பார்த்தா உள்ள என்ன இருக்குது நிறைய ரூபா இருக்குது அவனுக்கு உடனே ஒரு பயம் ஆயிட்டுது இவ்வளவு ரூபா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவன் வந்து ஒரு ஏழை சிறுவன் தான் ஒரு ஏழ்மையானவன் அம்மா வந்து ரொம்ப பாவம் அவனுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டை கூட கிடையாது அதனால அவன் என்ன செய்தான் ஐயோ இவ்வளவு பணம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யல அந்த பணத்தை அவன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படல நம்ம என்ன செய்வான் ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா இது எனக்கு கிடைச்சது ஏதாவது ஒண்ணு தவறுதலாம் கீழே விழுந்துருந்தாலும் அதை எடுத்த உடனே நம்ம என்ன செய்வான் பாக்கெட்டுக்குள்ள போட்டுட்டு அம்மா கொண்டு போவோம் ஆனா அதெல்லாம் வந்து தவறானது அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது சரியா அப்ப அவ அந்த ராமு என்ன செய்தான்னா அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு அந்த பர்ச எடுத்துட்டு போயிட்டு பக்கத்துல இருந்த காவல் நிலையத்துல கொண்டு போய் கொடுக்குறான் ஐயா நாங்க இப்படி நான் ஸ்கூலுக்கு போற வழியில ரோடு வர மாட்டு இந்த பர்ச இருந்தது இத வந்து நீங்க உரியவர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுக்குறாங்க அப்ப உடனே அந்த காவல் ஆளுகள் எல்லாம் கேக்குறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் கேக்குறாரு இது எங்க இருந்து கிடைச்சது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய டீட்டெயில் எல்லாம் கேக்கும் போது அவன் சொல்றான் நான் இது ஸ்கூலுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் வந்துட்டு இருக்கும் போது ரோடு வர மாட்டு எனக்கு கிடைச்சது கிடைச்சத நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அவன் என்ன செய்யறான் அவன் வீட்டுக்கு போறான் இரண்டு நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வயசான முதியவர் வந்து அவரோட பர்ஸ் வந்து காணாம போச்சுன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்காக காவல் நிலையத்துக்கு வர்றாரு அப்ப காவல் நிலையத்துக்கு வரும்போது அங்க வந்து கேக்குறாங்க ஐயா இப்படி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட பர்ஸ் வந்து காணாம போயிட்டுது நான் வந்து என்னோட மனைவியோட ஆப்ரேஷன் செலவுக்கு வேண்டி வங்கியில இருந்து பணம் எடுத்துட்டு வந்தேன் என் மனைவியனுடைய உயிரை காப்பாத்துறேன்னா அந்த பணம் இருந்தாதான் என் மனைவியினுடைய உயிரை காப்பாத்த முடியும் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அதனால நான் இந்த பணத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்குறாரு உடனே அந்த போலீஸ்கார சொல்றாங்க அது நீங்க எண்ணெய் துறைச்சிங்கன்ட்டு அது ஐயா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் என்ன கையில இருந்து தவறுதல போயிட்டது அப்படின்னு அப்போ உடனே சொல்றாரு நீங்க உங்க பர்சனுடைய அடையாளத்தை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க உடனே அந்த தாத்தா சொல்றாரு இந்த மாதிரி பர்சோட அடையாளத்தை சொன்ன உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன செய்யறாரு இந்த பர்சா பாருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஒரு பர்ச காட்டுறாரு அந்த ராமு கொண்டு வந்து கொடுத்தா இல்லையா அந்த பர்ச காட்டுறாரு உடனே ஆமா ஐயா இதுதான் என்னோட பர்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே அது அதுல இருக்கிற பணம் எல்லாம் சரியா இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குங்க உடனே அவரு பார்த்துட்டு ஆமா ஐயா இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்குது உங்கள்கிட்ட யார் இந்த பர்ச கொண்டு வந்து தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாத்தா கேக்குறாரு கேட்ட உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொல்றாரு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு சிறுவன் தான் ஸ்கூலுக்கு போற வழியில ரோடு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து தந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு அவங்க
உடனே அவன அவனைய அவன் ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டு என்ன செய்யறாங்க அவனையும் அவனுடைய அம்மாவையும் அழைத்து எல்லாருக்கு மத்தியிலையும் இந்த சிறுவனுக்கு வந்து ஒரு சால்வை எல்லாம் போட்டு அவனை வந்து என்ன செய்யறாங்க நீ வந்து ஒரு நல்ல மாணவன் இங்க உள்ள பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முன் உதாரணமா நீ இருக்கிற நீ செய்த செயல் வந்து ஒரு சிறிய செயலாட்டு இருந்தாலும் உன்னுடைய நேர்மை அது வந்து உன்னை வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய அளவுல உண்டாக்கி இருக்குது நீ ஒன்னு ஒன்னு வந்து மகனாக பெற்றதற்கு வந்து உனது தாய் வந்து பெரும் பாக்கியம் அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க அவனுக்கு சால்வ போடுறாங்க அப்ப அவங்க அம்மாவை வந்து அழைக்கிறாங்க உடனே அவங்க அம்மாவை வந்து மேடைக்கு வந்தாலுமே அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வருது ஏன்னு கேட்டா அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஏழை தாய் அந்த மேல மேடைக்கு போறதே எல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சவங்க எடுத்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா அந்த மேடைக்கு ஏறுறது கூட அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கிடையாது ஆனா தன்னுடைய ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற மகன் மூலமா தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து பெருமை வந்த உடனே அந்த அம்மாவுக்கு என்ன ஆகுச்சுது கண்ணில் அப்படியே கண்ணீர் வந்துட்டது உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்க மேல ஏறி இது பண்றாங்க அப்ப அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு குரல் ஞாபகம் வருது அப்ப அந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க அப்ப உடனே சொல்றாங்க ஒரு குரல் ஞாபகம் வந்தது ஈன்ற பொழுதின் பெருதுவர்க்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் புரியுதா ஈன்ற பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அதாவது என்னது எல்லாரும் வந்து அந்த அம்மா வந்து ஒரு மகனை பெறும்போது எல்லா அம்மாவுமே அப்படிதான் நம்ம அம்மாவும் அப்படிதான் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் போது மறு ஜென்மம் தான் எடுக்கிறாங்க ஆனா அந்த வேதனை எல்லாம் வந்து ஒரு அம்மா வந்து தன் மகனை வந்து எல்லாரும் வந்து பாராட்டும் போது அந்த வரியெல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு எங்க போச்சுது எங்க பறந்து போச்சுன்னே தெரியாது அந்த அம்மாவுக்கு அந்த வலியே இல்லாமல் ஆகிடுச்சு அந்த அம்மா வந்து அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்க இந்த பிள்ளைய வந்து நான் மகனா பெறதுக்கு நான் பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்தாங்க அந்த அம்மா ரொம்ப அமர்ந்த கண்ணி படிச்சாங்க நம்மளும் இதே மாதிரிதான் இருக்கணும் சரியா நம்ம அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் பெருமை வாங்கி கொடுக்கணும் பெருமையாட்டு தான் நம்ம எந்த காரியமும் செய்யணும் இப்ப பாரு அவன் வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போயிருந்தான்னா அவனை என்ன சொல்லுவாங்க திருடேங்கிற பட்டம் கொடுக்கும் அந்த பணத்தை கொண்டு போனோம்னு அவனுக்கு மனசாட்சி வந்து என்ன செய்யும் ஐயோ நான் இந்த பணம் யாருக்கு பணம்னு தெரியாதே நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவனுக்கு செலவு பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன செய்யும் மனசாட்சியானதே குத்திக்கிட்டே இருக்கேன் இது வேற ஆளுக்கு பணம் இது வேற ஆளுக்கு பணம் இது ஏன் நீ எடுத்த எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு அவன் மனசாட்சி என்ன செய்யும் சும்மா சதா சொல்லிட்டே இருக்கும் ஆனா அவன் செய்த ஒரு நல்ல செயல்னால இந்த ஊரே வந்து என்ன செய்த அவனை பெரிய பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு அவனை பாராட்டுறாங்க அவனுடைய அம்மாவுக்கும் புகழ பேரும் புகழும் கிடைக்குது அவனுக்கும் பேரும் புகழும் கிடைக்குது இதுதான் ஈன்ற பொழுதின் பெருதுவனுக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் புரியுதா அப்ப இந்த திருவள்ளுவர் பாத்தீங்களா ரெண்டு வரியில என்ன அழகான ஒரு செயலை சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஒரு இது நம்ம எல்லாம் நம்ம மனசால கூட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு தீங்கான ஒரு எண்ணத்தை நம்ம நினைக்கவே கூடாது சின்ன பிள்ளைங்க நம்ம நமக்கு வந்து என்னது அந்த எண்ணமே வரவே கூடாது நல்ல செயல் தான் வரணும் நமக்கு இல்லாத பொருளுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஆசை ஒரு நாளும் படக்கூடாது அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் நல்ல பெரிய பலனாக இருக்கும் நமக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல பெருமையாட்டு இருக்கும் சரியா நீங்க அப்படி செய்வீங்களா சரி இப்போ அடுத்தது ஒரு கதை இப்ப பாருங்க முடிஞ்சது சரி அடுத்த ஒரு கதையை நம்ம சொல்லுவோமா என்ன கதை இதே மாதிரியே ஒரு கதை நான் இன்னொரு கதையை சொல்லி தரேன் பார்த்துக்கோங்க என்னன்னா ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு அம்மா அந்த அம்மா வந்து அவங்க பேர் வந்து மரகதம் அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு திடீர்னு பார்த்தா அவங்க காலையில மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாங்க விழுந்ததுமே அவங்க பக்கத்து வீட்டுல உள்ள அம்மா வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கும் போது டாக்டருங்க டாக்டர் இல்ல நர்ஸ் அவங்க உடனே வந்து ஓடி வந்து பாக்குறாங்க பாத்துட்டு சொல்றாங்க இந்த அம்மாவுக்கு வந்து என்ன செய்தோம்னா அது டாக்டர் நெஞ்சு வழியில மயங்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த நர்ஸ் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நிறைய பணம் ஆகும் அப்ப இவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூப்பிடுங்க அவங்கள வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப அந்த அம்மாவே ஒரு ஏழை 
அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு யாருமே உதவி பண்ணலை அப்போ அவங்க வந்து அப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கூட்டிகிட்டு வந்த பக்கத்து வீட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க டாக்டர் நர்ஸ் அவங்களுக்கு யாருமே உதவி பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவங்களே ஏழை நான் தான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன்று அது எனக்கு தெரியாது டாக்டர் வராரு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அந்த நர்ஸு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ அந்த டாக்டர் வராரு டாக்டர் வரும்போது வந்து பார்க்குறாரு யார் ஓ இந்த அம்மாவா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னு ஒன்று அப்போ அந்த பக்கத்து வீட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க டாக்டர் அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி நெஞ்சு வலினால அவங்க மயங்கி விழுந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்தால் இப்படி பணம் கட்ட முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னுமே இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு பணம் ஒன்று நீங்கள் கட்ட வேண்டாம் அவங்க ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு கப் பால் தந்துட்டாங்க அதனால அவங்க ஏற்கனவே எனக்கு தந்தாச்சு நான் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க உடனே கொண்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க பண்ணினதுமே நல்லபடியாக நான் ஆப்ரேஷன் செய்து முடிச்சுட்டு அவங்கள வார்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டு அம்மாவை கூப்பிட்டு அவங்க என்ன மூணு நாளில் அவங்க அந்த டிச்சார்ஜ் ஆகுவாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க கண்ணு முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்க கண்ணு முடித்ததுமே அப்போ டாக்டர் வராரு வந்ததுமே அம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எனக்கு இதயத்தில் இருந்தால் வாரமே ஒரு வாரி குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது இது எனக்கு இப்போ மூச்சு நல்லா விடுறதுக்கு தெரியுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ ஒன்று நீங்கள் எனக்கு ஒரு பைசாயும் செலவு இல்லாமல் என்ன நீங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க டாக்டர் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கேட்குறாங்க அப்போ அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு என்ன நீங்கள் பாருங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அந்த டாக்டர் அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எனக்கு உங்களுக்கு தெரியலையே யாருன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவ நாட்டு இருந்தேன் அந்த நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னுமே அப்போ ஒரு அந்த அவர் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாரு அப்போ என்னன்னு கேட்டால் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவனாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு நடந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது தன்னை அறியாமல் அவர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி மயங்கி விழுந்துடுறாரு அப்போ இந்த அம்மா வந்து ஒரு அம்மா வந்து வெளியில் ஓடி வர்றாங்க ஓடி வந்து ஐயோ ஒரு தம்பி கீழே விழுந்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அந்த தம்பியை தூக்கிட்டு போய் உள்ளே கடத்தி உள்ளே படுக்க வைக்கிறாங்க படுக்க வச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் தெளித்து அவனை ஞாபகம் வந்ததுமே என்னன்னு கேட்குறாங்க அது நான் பசிக்குது எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு கப்பு பால் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க பால் கொண்டு கொடுத்த உடனே அவன் பால் குடித்ததுமே அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆரோக்கியம் வந்தது உடனே கேட்குறாங்க அது நீ யார் தம்பி அப்படின்னு கேட்குறாங்க அம்மா நான் வந்து மருத்துவக் கல்லூரியில் நான்காம் ஆண்டு படிக்கிறேன் நான் வந்து மூன்றாவது தெரு தான் என்னுடைய வீடு இதே ஊர் தான் நான் வந்து வரும்போது எனக்கு பர்சை வந்து யாரோ கலாம் திருடிட்டு போயிட்டாங்க அதனால என்கிட்ட பாய்சா இல்லாமல் நான் நடந்து வந்தேன் அந்த ஒரு டயர்டில் தான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியப்பா நீ கவலைப்படாத நீ இதுலேயே படுத்திருந்து நீ தூங்கி நீ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நீ பொறுமையாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த மாணவன் என்ன செய்ய இல்லை அம்மா எனக்கு இப்போ வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு பலம் வந்த மாதிரி இருக்குது நான் போகிறேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாணவன் என்ன செய்தான் வீட்டிலேருந்து வெளியில் போனான் சரி நீ பார்த்து பத்திரமா போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லி விட்டாங்க அன்றைக்கு அந்த மாணவன் வந்து மாணவன் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவனாக இருந்தான் இல்லையா அந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவன் தான் இன்றைக்கு டாக்டராட்டு வந்தது அன்று அன்னைக்கு அந்த அம்மா செய்த ஒரு சிறு உதவி என்னது ஒரு கப்பு பால் கொடுத்தாங்க ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அந்த ஒரு வந்து சிறு உதவி தான் ஆனா அவருக்கு வந்து என்னது ஒரு பெரிய உதவி அவருக்கு உயிரியே அது வந்து என்ன செய்தது காப்பாற்றி விட்டது அதுதான் ஒரு குரல் சொல்றாங்க காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனும் ஞானத்தில் மானம் பெரியது அதாவது அவங்க செய்த சிறிய காரியம்தான் ஆனா அது வந்து என்னது ஒரு பெரிய உதவிய உண்டாக்குச்சுது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனும் ஞானத்தில் மானம் பெரியது புரியுதா அதாவது அந்த அம்மா செய்த சிறு உதவியானது இன்னைக்கு இவங்க உயிர் அன்று அந்த ஒரு கப்பால்னால அந்த டாக்டருடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது அதனுடைய நன்றி கடனாக இன்றைக்கு இந்த அம்மாவினுடைய உயிர் வந்து காப்பாற்றப்பட்டது பாத்தீங்களா இதே மாதிரிதான் நம்மள என்ன செய்யணும் யாருக்காவது நம்மளால் முடிஞ்ச சிறு சிறு உதவிகளை நம்ம என்ன செய்யணும் செய்துட்டே இருக்கணும் நம்ம இப்படி செய்தாச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து உதவி கிடைக்கல அதனால நான் செய்ய மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன்
உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் திருக்குறளின் ஆசிரியர் யாருன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லவே வேண்டாம் சரி என்ன தெரியும் இல்லை இருக்கா அதே தான் அடுத்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் திருக்குட்டல் குரல் திருக்குட்டல் குரல் சேர்த்து எழுதுக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா திருக்குட்டல் குரல் சேர்த்து எழுதுக சரியா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் திருக்குட்டல் குரல் ஆ ஓகே 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 சரி 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 அடுத்த அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க மொத்த திருக்குறள் எத்தனை மொத்த திருக்குறள் எத்தனை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மொத்த திருக்குறள் எத்தனைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியல ஆ அதே தான் மொத்த திருக்குறள் எத்தனை தெரியும் இல்ல அது எழுதிக்கோங்க அடுத்தது திருக்குறளில் எத்தனை அதிகாரங்கள் உள்ளன திருக்குறள் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு தெரியல எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா திருக்குறள் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு பாத்தீங்க இல்லையா சரி அடுத்தது திருக்குறள் எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது எத்தனை பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க திருக்குறளை பாத்தீங்க இல்லையா எத்தனை பெரும் பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பாத்தீங்க இல்லையா எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அடுத்தது பாருங்க திருக்குறள் டேஷ் என போற்றப்படுகிறது திருக்குறள் டேஷ் என போற்றப்படுகிறது திருக்குறள் என்னென்று போற்றப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா திருக்குறள் டேஷ் என போற்றப்படுகிறது எவ்வாறு போற்றப்படுகிறது தெரியுது இல்லையா இதுதான் சரியா இப்ப உங்களுக்கு இந்த திருக்குறள் பத்தி கதையும் தெரிஞ்சது திருவள்ளுவர் பத்தியும் தெரிஞ்சது அவர் எழுதின இரண்டு வரிகள்ல நமக்கு எவ்வளவு விளக்கம் தந்திருக்காங்க பாருங்க இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது திருக்குறளுமே இதே மாதிரிதான் ஒரு ஒரு கதை உள்ளடக்கி தான் இருக்குது சரியா நீங்களும் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த திருக்குறள் புக்கு எடுத்து வாசிங்க அதுல உள்ள கதைகளை படிங்க நல்ல நல்ல செயல்களை எல்லாம் எடுங்க வீட்டுக்கு உண்டான நல்ல நல்ல செயல்களை எல்லாம் கொடுங்க சரியா கொடுத்து நீங்க என்ன செய்யுங்க அதனுடைய இதுபடியே நீங்க நல்லபடியாட்டு நல்ல பிள்ளைகளாட்டு வாழ வேண்டும் பெற்றோருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே நீங்க என்ன செய்யணும் நல்ல பேரை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் சரியா இனி அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போமா சரி